everyone and welcome back to Teacher Sai. For today's episode, isi-share ko sa inyo ang Is Us PDF Editor. Ito ay all-in-one PDF maker, reader, editor, and converter. So it can convert PDF files to Excel, Word, PowerPoint, images, or vice versa. It can also edit, OCR, merge, split, compress, create, and annotate your PDFs. So you can also sign, encrypt, remove password, and add watermark to your PDF. So if you are interested to is us PDF editor, ilalagay ko po ang link sa description box. So start na po tayong gamitin ang is us PDF editor. Ito na ngayon ang Is Us PDF Editor application. So, mag-uumpisa tayo by opening a file. Click po natin ang Open Files dito sa lower left. At ayan po, makikita nyo, meron na kong isang PDF file dito. I-open ko lang siya. Ayan, so credits po sa gumawa nitong ADM file na to. So, usually tayo as a teacher, di ba, PDF file yung nakukuha natin at gusto natin silang i-edit. Okay, so, dito sa Is Us, meron tayong Create. We can start from a blank document or from a file. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-open ng file at gagawin natin siyang PDF. So, meron din tayong Convert. For example, itong ADM na nakuha ko is i-convert ko into Word, Excel, PowerPoint, HTML, Bitmap, JPEG, PNG, GIF and TIFF. So, ito yung mga usual na ginagamit natin every time na meron tayong klase or lesson na gagawin. Okay, so for example, i-convert ko siya into Word. So, tingnan natin kung ano yung kakalabasan niya pag kinonvert ko siya into a Word file. So, ayan. Medyo hihintayin lang natin yung process of converting depending on your PDF file size. Okay, so tapos na siyang mag-convert. Ayan, as you can see, meron tayo dito ng Word file. Kanina siya ay PDF file. So, try natin i-open. So, you can see, from PDF, na-convert na siya into a Word file. So, try naman natin yung ibang functionality ni Is as PDF Editor. This time, convert naman natin into PowerPoint. Ayan, so meron na tayo PowerPoint file. Kanina meron tayong PDF. Nakagawa na rin tayo ng Word file. This time, meron na tayong PowerPoint file. So bagay na bagay yan kung tayo ay merong klase. Diretso na, hindi na natin i-edit si PDF. Kasi automatic na siyang mako-convert from PDF to PowerPoint files. O, di ba? Napaka-efficient gamitin ni Is Us PDF Editor. Talagang the best PDF editor for Windows. This time, try naman natin i-convert itong PDF file into an image file. So, by doing that, just click convert. Then, you have your choices kung bitmap, JPEG, PNG, GIF, or TIFF. So, I'll choose JPEG. Ayan. Then, May mag appear dito kung ano ba yung i-convert natin na page. So, pwede current page or all pages. Then, kung mamimili lang kayo kung anong page yung gagawin yung picture. So, for example, ako, all pages. Then, just click OK. Ayan. So, mamimili ngayon sa ang folder ilalagay. Ayan. Diyan ko na lang din ilalagay sa existing folder ko. And there you go, tapos na. So, check natin. Ayan. So, ito na pala siya. Nasa labas lang siya. So, double-click ko lang. Ayan. So, naka-format na siya ngayon as image. Okay. So, di ba madalas tayo, nagsisend tayo ng copy ng ating mga module sa ating mga estudyante through messenger. So, pwede rin naman na picture yung gagamitin natin. For example, kung ang ipapakita mo lang sa estudyante mo ay itong part na to, yung what I know, then pwedeng itong picture na to, ayun nilang i-send mo. So, hindi ka na mag screenshot Okay? Kasi, meron na tayong PDF editor. 
na i-convert na yung iyong PDF file into an image file. So, let's try to edit this PDF file. So, click lang po natin itong edit. Ayan. So, we have a lot of features. We have edit text and images, add text, and add image. So, pwede rin natin baguhin yung format ng ating text. So, try natin lahat yan. Okay, dito tayo sa what's in. Sample lang po. For example, dito tayo sa edit text. Try natin kung pwedeng i-edit. Hello? Okay, so pwede siyang i-edit. So, try natin. Lagyan naman natin. Palta natin ng color. Blue. Ayan. Okay. So, I guess gamit na gamit talaga ito, especially sa ating mga teachers or yung mga validators if you have something to edit in your module or dun sa mga module na sinetsika nyo or dumadaan sa inyo, diba? Pwedeng pwede ito. So, let's try to add text. Ayan. Pag mag-add text, for example, dito ako mag-add. Hello? Ayan. So, pwede rin, diba? Nakakatawa. So, let's try to add image. Click po natin yung add image. Then, as you can see, merong pop-up na image box kung saan pwede mamili. For example, ilalagay ko ay, na lang ito. Ayaw! So, dito ko lalagay siya. Ayan! O, diba? So, pwede ko ba siyang i-resize? Let's try. Ayan, pwede. So, ito yung image kanina, yung kinonvert natin. Ayan. So, what else? So, ito, palitan natin yung color ng what's new. Click ko yung edit text and images. Ayan, highlight ko siya. So, let's say mali ng font style. Pili tayo. Ang gusto nyo ay... Ano bang magandang font style? Let's say MS Gothic. Ayan. Tapos palitan natin yung color. Let's say pink. Okay. Tapos lakihan natin. Ayan. Diba? Sobrang laki. Okay. Sample lang naman. Ayan. So, nakapag-edit na tayo ng text and images dito sa ating PDF file. Try natin i-edit to. Kasi edit text and images eh. Baka pwedeng lakihan siya. Okay, pwede. So, di ba? Napakaganda talaga nitong Is Us PDF Editor. So, what else do we have? Meron tayong OCR. Kung gusto natin siyang i-convert into what type of language. So, ayan. So, since hindi naman natin i-edit to sa another language, hindi ko na siya gagamitin. So, pages, ayan. So, under the pages, meron tayong insert from file, insert blank page, delete, extract, replace, split document, crop, rotate, and combine PDF as well. So, for page design, meron din tayong header and footer, background, watermark, and numbering. Okay? So, try natin gamitin yung background. Parang magandang maglagay ng background sa ating PDF file. Okay? So, let's say, ayan pala yung preview. Nyari, lagyan ko siya ng, ano, ng color. Ayaw kasi ng white. Gusto ko ang color niya ay parang yellow. Ayan. <laughs> okay. As you can see, lahat na siya ay naging yellow. I don't intend to edit this module. This is just purely for demonstration of the application. Okay, so we also have protection. Meron ditong encryption with password. If you think your file has a sensitive content, then pwede nyo po siyang i-encrypt with password. Meaning, bago siya mag-open, kailangan mag-provide the user na password. Okay, meron din tayong remove security. Okay, pwede rin siya. So, meron tayong sign. If you want to sign this document or sign this field, pwede. We also have certify. So, ito pa yung isa sa maganda is yung comment. Pwede tayong maglagay ng comment dito. So, for example, maglalagay ako ng comment. Ayan, meron tayong mga drawing markups. So, let's say ito yung arrow. Ayan. Then, maglalagay ako ng comment. For example, ayan, I um, revise. Sample lang. We also have forms which contains select field, push button, check box, read the button, combo box, list box, text field. So, pwede natin to gamitin if you want to have an interactive type of PDF file. So, pwede mag-insert and input ng data ang inyong mga estudyante.
Okay, so isa sa mga favorite part ko dito is the compress. Sa compress kasi, pwede niyang i-reduce yung file size ni PDF. Ibig sabihin, liliit na lang po yung file ni PDF, kaya madali na natin siyang maisisend. So this time, try naman natin i-convert yung ating mga memorandum. So ayan, meron ako ditong DepEd Memorandum Policy. Ayan. So, di ba? Ito yung madalas na lang kuha natin na naka-PDF file. Then, sa pinakadulo niya is, ayan, yung may mga naka-table na kung saan, minsan tinatype natin siya kasi hindi siya nakaka-copy-paste. Di ba? Ayun yung common problem natin ngayon. But using is as PDF editor, pwede na natin siyang i-convert into Word. Okay? So, ayan, convert natin into Word. Okay, so ito na ngayon yung DepEd Memorandum na pro PDF file naging Word file na siya. So, i-open na po natin. As you can see, ayan, Word file na siya. At ito na ngayon yung kanina yung table, di ba? Pwede natin siyang i-edit at i-print pag kinakailangan na natin siya. So, next naman natin gagawin ay magkakreate tayo ng panibagong file. So, ayan. Click ko from file. Tapos, maghahanap ako dito sa aking folder na E. Ayan. So, let's say for example, itong project competent. This is our CIP proposal. So, from Word file, i-convert siya into PDF file. So, ayan. Meron na tayo ngayon PDF file. Kanina, ito yung ating Word file. Kinonvert natin siya into PDF. So, as you can see, yung kanya project title is hindi pa match sa itaas. So, pwede po natin siyang i-edit. Let's say, project competent. Okay, so I guess napakita ko na sa inyo yung mga different functionalities and features ni Is Us PDF Editor. So, I know by this time you are very excited to try the Is Us PDF Editor, the all-in-one PDF Maker, Reader, Editor, and Converter. So, pwede nyo na pong i-download ang Is Us PDF Editor. Ilalagay ko po ang link sa iba ba. Again, maraming maraming salamat po sa Is Us for sponsoring this videos. And also, to my subscriber, thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko. Thank you!